আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের রেস্ট প্যারামিটার নিয়ে আলোচনা করার কথা থাকলো আমরা রেস্টের আগে একটা ছোট ক্লাস করব সেটা হলো আর্গুমেন্টস অবজেক্ট নিয়ে তো আর্গুমেন্টস অবজেক্ট আমরা শেখার আগে আগে একটু চলেন জানার চেষ্টা করি যে আর্গুমেন্টস অবজেক্ট আমাদের শেখাটা দরকার কেন একটা জিনিস আমার মতে শেখাটা আসলে সবচেয়ে ভালো হয় যখন আপনি তার দরকারটা অনুভব করবেন যে আসলে তো এখন এই জায়গাটায় আমার জিনিসটা দরকার তখন দেখবেন যে আপনার শেখার ভিতরে একটা আলাদা ইন্সপিরেশন কাজ করতেছে বাট যখন আপনি দেখবেন যে কোনো ইউজ খুঁজে পাচ্ছেন না আপনি তার তখন আলটিমেটলি একটা সময় কি আপনার মোটিভেশন হারাইলে সেটা খুব অস্বাভাবিক কিছু না তাহলে চলেন আমরা আগে একটা একটা সিনারিও দেখি যে আমাদের আর্গুমেন্ট সবজেক্টটা কেন শেখা দরকার এখানে আমরা যেটা করছি আমরা খুবই ছোট্ট দুটো ফাংশন নিছি দুইটা নয় একটা ফাংশন নিছি এবং তার ভিতরে আমরা দুইটা প্যারামিটার নিছি একটা হলো এ এবং আরেকটা হলো বি তারপর আমরা এ প্লাস বিটা রিটার্ন করছি এখন যদি আমরা কনসোল ডট লগে এই অ্যাড ফাংশনটাকে কল করি তো এখানে আমরা ধরেন আর্গুমেন্ট হিসেবে দুইটা নাম্বার দিই একটা দিই হলো ফাইভ এবং একটা দিই হলো টেন তো এই দুটা দিয়ে যদি আমরা সেভ করি এখানে গিয়ে যদি আমরা রিলোড করি আমরা দেখবো পনেরো আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই আমরা দুইটা দিলাম এইখানে দুইটার বদলে সেই মানগুলা রিপ্লেস করলো এবং আমাদের এখানে যোগ ফলটা দেখাইলো বাট কেমন হইতো যদি এই দশের পরে আমি আরেকটা দশ দিলাম তাহলে আমার সবগুলো যদি আমি যোগ করতে চাইতাম আমার অ্যান্সার হওয়া উচিত ছিল হলো পঁচিশ বাট এটা কিন্তু আমার এখানে পনেরোই থাকতেছে তার কারণটা কি এখানে আমি মাত্র দুইটা প্যারামিটার দিছি এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি চাইলে এখানে একটা সি দিতাম সি দেওয়ার পরে এখানে আমি সিটাকে প্লাস করে দিতে পারতাম প্লাস সি এটা দিয়ে যদি আমি দিতাম তখন এখানে আমি যদি রিলোড করতাম আমার কিন্তু পঁচিশ দেখাইতো হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কিন্তু আমি ধরেন আনলিমিটেড নাম্বারকে যোগ করতে চাইতেছি যে যতগুলো নাম্বারই হোক আমি যেন সবগুলো যোগ করতে পারি আপনি আর্গুমেন্ট হিসেবে যত নাম্বারই দেন না কেন সবগুলোর যোগ ফল বেরোবে এখন আপনি কতক্ষণ দিবেন এ বি সি ডি ই এফ জি এস আই জে এরকম করে কত দিতে থাকবেন একটা সময় গিয়ে কিন্তু শেষ হবে আনলিমিটেড হবে না তো সেটার জন্যে আনলিমিটেড বলতে সেটারও একটা লিমিট আছে আমি এখানে ওই থিওরিটিক্যাল আনলিমিটেড বুঝাইতেছি না কনসেপচুয়াল আনলিমিটেড বুঝাইতেছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু একটা সময় গিয়ে প্রবলেমে পড়বেন তো এই প্রবলেমটা আমাদের দূর করতে পারে হলো আর্গুমেন্টস অবজেক্ট আর্গুমেন্টস অবজেক্ট নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের যেহেতু শব্দটা বারবার আসতেছে আর্গুমেন্টস প্যারামিটার্স এই জিনিসগুলো যখন আসতেছে তো আমাদের তো আগে একটা মনে প্রশ্ন জায়গাটা স্বাভাবিক যে হোয়াট ইজ প্যারামিটার হোয়াট ইজ আর্গুমেন্টস যদিও অলরেডি অনেকে আমরা এই ব্যাপারটা জানি তো যেহেতু তারপরেও আমাদের পুরো ব্যাপারটা আরেকবার যাতে রিমাইন্ড হয় আমরা সেক্ষেত্রে একটা বেসিক ডেফিনেশন দেখতে পারি প্যারামিটার হলো এ ভ্যারিয়েবল হুইচ ইজ এ পার্ট অফ ম্যাথড সিগনেচার ম্যাথডস বলতে এখানে ফাংশন বুঝাইতেছে আর আর্গুমেন্টটা কি আর্গুমেন্ট হলো অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অর ভ্যালু দ্যাটস পাস্ট ইন টু দ্য ম্যাথড ওকে তো এইটা আপনি খুব সহজ কথায় এভাবে মনে রাখতে পারেন একটা প্যারামিটারকে আপনি কাইন্ড অফ ভ্যারিয়েবল মনে করেন আর আর্গুমেন্ট হলো ওই ভ্যারিয়েবলে আপনি যে ভ্যালুটা পাস করতেছেন তো এখানে একটা ফাংশন আছে এখানে ফাংশনের ভিতরে আমরা প্রথমে থাকতেছি এ এবং বি এবং এই এ এবং বিটাতে কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট মান আমরা এখানে প্রথমেই দিতেছি না ফাংশনটা যখন এখানে আমরা লিখতেছি প্রথমে কিন্তু আমরা কোনো মান দিতেছি না এ এবং বি একটা কাইন্ড অফ প্লেস হোল্ডার ভ্যারিয়েবল আমরা নিতেছি যেটার ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকে হলো আনডিফাইন্ড হিসেবে আনডিফাইন্ড হিসেবে যে থাকে সেটা আমি আপনাদের একটু পরে কোডে প্রমাণও দেখাবো তো পরবর্তীতে যখন আপনি ফাংশনটাকে কল করতেছেন এবং এখানে যখন টেন এবং থার্টি দিতেছেন তখন টেকনিক্যালি আপনি এ এর মানটা আনডিফাইন্ড থেকে রিয়াসাইন করে টেন করতেছেন এবং বি এর মানটা আনডিফাইন্ড থেকে রিয়াসাইন করে থার্টি করতেছেন এটা লেফট টু রাইট মানে বাম দিক থেকে ডান দিকে যায় মানে টেন হবে হলো প্রথমে এতে সে বিতে যাবে না এতে যাবে এবং থার্টি হলো আপনার বিতে যাবে আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু প্রথমটাতে কোনো ভ্যালু আমরা দেই নেই এটা সিম্পলি একটা ভ্যারিয়েবলের মতো এটা হলো আমাদের প্যারামিটার এবং সেকেন্ডটা যেটা যেখানে আমরা একটা ভ্যালু ইনপুট করছি সেটা হলো আমাদের আর্গুমেন্ট তাই না তো আমরা বলতে পারি কি এ এবং বি আমাদের কি এ এবং বি হলো আমাদের প্যারামিটার আর এই টেন এবং থার্টি হলো এখানে আমাদের আর্গুমেন্ট তো আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন যেটা করে যে আপনার প্রত্যেকটা ফাংশনের ভিতরেই একটা আর্গুমেন্টস অবজেক্ট থাকে আর্গুমেন্টস লিটারেলি আর্গুমেন্টস নামে একটা অবজেক্ট থাকে তো আমরা এখান থেকে কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রাখবো তারপর কোর্টে যখন আমরা যাবো সেগুলোর কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমরা দেখবো তো আমরা কি কী পয়েন্ট মাথায় রাখবো এক নম্বর যে জিনিসটা মাথায় রাখবো যে এই আর্গুমেন্টস অবজেক্টটা অ্যাভেলেবল ইনসাইড এভরি ফাংশন প্রত্যেকটা ফাংশনের ভিতরে আর্গুমেন্টস অবজেক্টটা অ্যাভেলেবল আছে আমরা কিভাবে সেটা অ্যাক্সেস করতে পারি আমরা একটু পরে দেখতেছি ইটস অ্যান অ্যারে লাইক অবজেক্ট মানে এই অবজেক্টটাকে আপনার দেখতে মনে হবে অ্যারের মতো মানে এর স্ট্রাকচার যদি আপনি কনসোলে দেখেন আপনার মনে হবে এটা অ
আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা মনে রাখব যে কন্টেন্টস অল আর্গুমেন্টস পাসড টু দা ফাংশন মানে আপনি ফাংশনে যতগুলো আর্গুমেন্টস পাস করেন আমরা যেমন ওইখানে এ বি সি এর জায়গায় ধরেন আমরা 10 তারপরে 5 তারপরে 30 এরকমগুলো পাস করেছিলাম আপনি যদি এরপরে আরো পাস করে থাকতেন তখন সেগুলো সব জমা হইতো সেই আর্গুমেন্টস অবজেক্টের ভিতরে যদিও আমরা সেটা এখনো দেখতে পারতেছি না কারণ আমরা আর্গুমেন্টস অবজেক্ট নিয়ে কাজ করিনি বাট সবগুলোর ভিতরে আর্গুমেন্টস অবজেক্টের যতগুলো আপনি আর্গুমেন্টস পাস করবেন সবগুলো সে এখানে রাখবে আচ্ছা আর থার্ড যেটা not available inside of arrow functions arrow function এর ভিতরে আপনি এই আর্গুমেন্টস অবজেক্টটা পাবেন না আচ্ছা তাহলে আমরা কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে চাইতেছি কি কি ব্যাপার এক যে এটা সমস্ত ফাংশনের ভিতরে অ্যাভেলেবল দুই এটা অ্যারে লাইক অবজেক্ট মানে এটা দেখতে অ্যারের মতো কিন্তু এটা আসলে অ্যারে না শুধুমাত্র অ্যারে লেন্থ প্রপার্টিটা এখানে আছে তিন এটা হলো অল আর্গুমেন্টস যতগুলো আর্গুমেন্টসই আমরা পাঁচ পাস পাঁচ না আচ্ছা পাস পাস করি না কেন সবগুলাই হলো আমার এই আর্গুমেন্টস অবজেক্টের ভিতরে থাকবে নট অ্যাভেলেবল ইনসাইড হোম অ্যারো ফাংশন অ্যারো ফাংশনের ভিতরে এটা আমাদের অ্যাভেলেবল না তো এই চারটা পয়েন্ট আপনাদের অবশ্যই মনে থাকবে তাহলে চলেন আমরা এখন আমাদের কোডে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি আচ্ছা এখানে তাহলে আমাদের লাস্ট যেটা ছিল এই আমাদের ছিল লাস্ট ফাংশন তো আমরা মনে করেন এখানে একটা কাজ করতে চাই আমরা এটার যোগফল বের করতে না যোগফল বের করব না আমরা এখানে কনসোল ডট লক করে শুধু আর্গুমেন্টস যে অবজেক্ট মানে যা নাম তাই আর্গুমেন্টস এটাই এটা যদি আমরা এখানে সেভ করি সেভ করার পর যদি আমরা এটা রান করি দেখেন আমরা কিন্তু এখানে তিনটা ভ্যালু পাস করছি তিনটা আর্গুমেন্টস ভ্যালু পাস করছি একটা ফাইভ একটা টেন আর একটা টেন তো দেখেন আমাদের কনসোলে কিন্তু এই যে আর্গুমেন্টস এটা কিন্তু আমাদের শো করতেছে আমরা যদি এটাকে একটু ওপেন করি এটা জিরো বেসড ইন্ডেক্স কিন্তু মানে জিরো ফাইভ ওয়ান টেন টু টেন আপনি যদি এখানে আরও একটা অ্যাড করতেন মনে করেন আমরা ফোর্টি ফাইভ অ্যাড করি ওটা দেখবেন পরবর্তীতে অ্যাড হয়ে গেছে আমরা যখন এটা রিলোড করব এখন দেখবো কিন্তু আমাদের এটাও ফোর্টি ফাইভও অ্যাড হয়ে গেছে তার মানে জিরো বেসড যে ইন্ডেক্সটা এটা কার হয় এটা হয় হলো অ্যারের কিন্তু দেখেন এটা কি আসলে অ্যারে না এখানেই কিন্তু বলে দিতেছে এটা হলো একটা অবজেক্ট তো এটা অ্যারে লাইক বাট এটা অ্যারে না বাট আপনি যদি এখানে ডট লেন্থ দেন তখন কিন্তু এটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে কয়টা এখানে আসে চারটা আসে যে ফাইন চারটা এখানে কিন্তু আমাদের আসে ওকে এই জিনিসটা আমরা এখন এখান থেকে পাইলাম আর এখানে আমাদের আনডিফাইন্ড দেখাইতেছে কারণ আমরা এই যে কনসোল ডট লক দিয়ে করছি এটা সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন যদি আপনি প্রথমটা ধরেন আপনি অ্যাক্সেস করতে চান আপনি কীভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবেন আপনি এই যে ধরেন যদি জিরো লেখেন জিরো আপনার কোনটা ছিল এই যে ফাইভটা তার মানে আমাদের কনসোলে কিন্তু ফাইভ দেখানোর কথা এই যে দেখেন ফাইভ দেখাইতেছে আচ্ছা তো আমরা যদি সেকেন্ডটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই এখানে আমরা সুন্দর করে শুধুমাত্র দিব হলো ওয়ান সেভ করলাম এখন এখানে আমরা রিলোড করলাম এখন একটা আপনাদের বিল্টিন দেখাই আমি যে ম্যাথ ডট ম্যাক্স বলে একটা ব্যাপার আছে এখানে আপনি কতগুলো নাম্বার দিতে পারবেন অসংখ্য পঁয়তাল্লিশ দিলেন এটা দিলেন এটা দিলে সরি আমি একটা কমা দিব এটা এটা দিলেন তো এরকম অসংখ্য দিয়ে আপনি ইন্টার দিলেন দেখেন আমরা কিন্তু কোনো এখানে সুনির্দিষ্ট প্যারামিটার লিমিট নাই যে মানে আমরা কতগুলো দিব এখানে আমরা কাইন্ড অফ ইনফিনিটি অ্যামাউন্ট দিতে পারতেছি এখানে ইনফিনিটি বলতে আমি আগেই বলছি এখানে থিওরিটিক্যাল ইনফিনিটি না আমি আমরা সেন্সিবল সেন্সে যেটা আমরা ধরতেছি তো এই রকমগুলো আমরা কীভাবে বানাইতাম রেস্ট প্যারামিটার আসার আগে এটা কীভাবে বানাইতো এই জিনিসটা যদি আমরা জানতে চাই আমরা আর্গুমেন্টস অবজেক্ট দিয়ে এটা বানাইতে পারবো তো আমরা চলেন এমন একটা ফাংশন ক্রিয়েট করি যেটা দিয়ে আমরা আনলিমিটেড নাম্বারকে আমরা যোগ করতে পারবো সেটা আমরা তাহলে কীভাবে করতে পারি তাহলে তখন তো আমাদের আর এখানে এই প্যারামিটার নেওয়ার দরকার নেই কারণ আমি তো প্যারামিটার সুনির্দিষ্ট না তখন আমি যেটা করব তখন যে ওইটা আসে আমাদের প্রথমে একটা রেজাল্ট নামে মনে করেন ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করেন এবং এটার ভ্যালু দিয়ে দেন জিরো এখন আপনি কী করতে দিচ্ছেন ফর লুপ নেবেন লেট আই ইকুয়াল টু জিরো আই যতক্ষণ পর্যন্ত লেস দেন আপনার এই আর্গুমেন্টস ডট লেন্থ এটা দিবেন এবং আই প্রত্যেকবার ইনক্রিমেন্ট করবেন এর ভিতরে আপনি যেটা করবেন এই লুপটার সাথে রেজাল্ট প্লাস ইকুয়াল টু আর্গুমেন্টস তার যে কারেন্ট ইন্ডেক্স আই সেটা এটা যদি করেন করার পরে আপনি এই ওভারঅল ফাংশনটা থেকে মনে করেন রিটার্ন রিটার্ন করতে চাইতেছেন কোনটা রেজাল্টটা ওকে এটা ধরেন আমরা সেভ করলাম এখন কিন্তু দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে কোনো প্যারামিটার দেওয়া নাই কোনো সার্টেন প্যারামিটার দেওয়া নেই বাট এখানে আমরা একটা দুইটা তিনটা চারটা মান দিছি তো আমরা অ্যাড দেওয়ার পরে এখন যদি আমরা এটা সেভ করি এবং এখানে যদি আমরা রিলোড করি আমরা কিন্তু দেখবো যে এই সবগুলোর যোগফল হয়েছে হলো সত্তর কীভাবে পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচ পঞ্চাশ ষাট সত্তর তার মানে এটা রাইট আছে আপনি যদি এখানে আরেকটা দশ দেন তাহলে তো আশি হওয়ার কথা আমরা দশ দিয়ে দেখি
এটা ধরেন দিলাম তো এই রিডিউসের ভিতরে আমরা যেটা করতে পারতাম রিডিউসের ভিতরে আমাদের দুইটা থাকে একটা হলো অ্যাকুমুলেটর আর একটা থাকে হলো আমাদের কারেন্ট ভ্যাল দুইটাই থাকে না আরও থাকে আমাদের ওই একটা ভিডিও আছে ডেডিকেটেড ওটা একটু দেখে নেবেন কার ভ্যাল তো এটাতে ধরেন আপনি যেটা করতে চাইতেছেন আপনি করতে চাইতেছেন যে এই অ্যাকুমুলেটর প্লাস কার ভ্যাল এটা আপনি বের করতে চাইতেছেন এটা যখন আপনি সেভ করবেন এখানে এসে যদি আপনি রিলোড করেন দেখেন আপনি এখানে দেখবেন ও ও আমরা কি কোনো কিছু মিস করছি অলরেডি এখানে আমরা একটা কমা দিছি এই কমাটা হলো আমরা এখানে কেটে দেব তারপরে যদি আমরা এখন এখানে সেভ করি এখন যদি এখানে আমরা রিলোড করি আমরা এখানে দেখবো যে আর্গুমেন্টস ডট রিডিউস ইজ নট এ ফাংশন তার মানে এটা কোনো ফাংশন না দেখেন তার মানে এই রিডিউসটা কিন্তু অ্যারে হলে আর্গুমেন্টস অ্যারে হলে সেটা পাওয়ার কথা ছিল বাট সেটা পায় নাই ওকে এই প্রবলেমটা কি আসলে সলভ করা যায় হ্যাঁ সলভ করা যায় না তা না সলভ করা যায় আমরা স্প্রেড শিখছি কীভাবে আমরা করতে পারি এখন মনে করেন আপনি আরেকটা নেন নিউ অ্যারে এটা দিয়ে আপনি যখন দিবেন এই ডট 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 আর্গুমেন্টস এটা যখন দিবেন তখন আপনার এই নিউ অ্যারে এটা এখন অ্যারেতে কনভার্ট হয়ে গেছে আমরা যখন এটা নিউ অ্যারে করে দেবো এখন যদি আমরা সেভ করি এখন যদি আমরা রিলোড করি আমরা আচ্ছা আমাদের রিটার্ন করতে হবে এটা রিটার্ন এটাও রিটার্ন আমরা রিটার্ন করব এইখানে এবং আমরা সেভ যদি এখন করি এখন যদি রিলোড করি এখন আমরা দেখতে পাবো আসি এরপর যদি আপনি আবার নেন ফিফটি এখন যদি আপনি রিলোড করেন একশো তিরিশ তার মানে আপনি স্প্রেড অপারেটর দিয়ে এভাবে করতে পারবেন তাহলে দেখছেন যে আসলে এই আর্গুমেন্টস অবজেক্ট দিয়েও আমরা এই কাজগুলো এভাবে করতে পারি তাহলে চলেন আমাদের লাস্ট আরেকটা যেটা পয়েন্ট ছিল যে এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা এলিমেন্টই আর্গুমেন্ট সবজেক্টে থাকে সেটা আমরা প্রুভ করতে পারছি এখন আমরা আরেকটা যে বিষয় আমি আপনাকে প্রথম দিকে বলছিলাম যে সেটা হলো যে আপনি যখন একটা ভ্যারিয়েবল এখানে ডিক্লেয়ার করেন লাইক ভ্যারিয়েবল বলতে এখানে আপনি প্যারামিটার ডিক্লেয়ার করেন এ এবং বি আপনি যদি এ এ এবং বি আপনি ধরেন লক করলেন লক করার পরে আপনি এখানে এ দেখাবেন এবং লক করে আপনি বি দেখাবেন ফাইন তো আপনি এ দেখাবেন আর বি দেখাবেন এখন যদি আপনি এই ফাংশনটা কল করেন অ্যাড দিয়ে আপনি ধরেন কোনো কিছুই পাস করলেন না এটার ভিতরে কোনো কিছুই পাস করলেন না মোস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেসের ক্ষেত্রে এইটা একটা ইরোড দেখাবে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে এটা যেটা দেখাবে দেখেন আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড তার মানে আমি আপনাকে প্রথমে বলছিলাম যে যখন আপনি প্যারামিটার ডিক্লেয়ার করতেছেন তখন সে একটা মেমোরি স্পেস ক্রিয়েট করতেছে এবং যেটার ইনিশিয়াল ভ্যালু সে সেট করতেছে হইল এ সেট করতেছে হলো আপনার আনডিফাইন্ড বি সেট করতেছে হলো আপনার আনডিফাইন্ড বাট যদি আপনি এখানে একটা ভ্যালু দেন ধরেন আপনি শুধু ফাইভ দিলেন ফাইভ দেওয়া মানে কি সে এ এর জায়গায় হবে হলো ফাইভ আমরা যদি এখানে সেভ করি তাহলে সেকেন্ডটা পাবো আনডিফাইন্ড বাট প্রথমটা ঠিকই আমরা একটা ভ্যালু পাবো দেখেন প্রথমটা আমাদের ফাইভ আর সেকেন্ডটা হলো আমরা আনডিফাইন্ড পাইলাম আচ্ছা তার মানে আমি এই জিনিসটা আমরা আই হোপ ক্লিয়ার হতে পারছি তো এবং এই সবগুলো আপনি এখানে যতগুলাই পাস করেন না কেন আপনি এখানে টেন করলেন এখানে আপনি মনে করেন ফোর করলেন এখানে এটা করলেন এটা করলেন এটা করলেন এই সবগুলাই আপনার প্যারামিটার যাই থাক এই সবগুলাই আপনার আর্গুমেন্টস অবজেক্টে থাকবে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই লক দেওয়ার পরে আমরা যদি এখানে আর্গুমেন্টস লিখি এখানে যদি আমরা সেভ করি এখানে যদি আমরা রিলোড করি আমরা দেখেন যদিও আমাদের প্যারামিটার আছে অনলি এ এবং বি কিন্তু তারপরও কিন্তু আমাদের সমস্ত নাম্বারগুলাই বা সমস্ত ইনপুটগুলাই এখানে কিন্তু রয়েছে এবং এটা যে শুধুমাত্র নাম্বারের ক্ষেত্রে সত্য তা না আপনি যদি এখানে হ্যালো লেখেন সেটাও থাকবে কোনো সমস্যা নাই দেখেন আপনার এই যে লাস্ট এলিমেন্ট এখানে কিন্তু হ্যালো অ্যাড হয়ে গেছে এটা গেল তো আমরা এখন শেষ যে পর্যায়টা দেখবো মানে শেষ যে আমাদের পয়েন্টটা দেখব যে এইটা নর্মাল ফাংশনের ভিতরে অ্যাভেলেবল বাট এটা অ্যারো ফাংশনের ভিতরে অ্যাভেলেবল না এটা আমরা কীভাবে প্রমাণ করতে পারি তাহলে চলেন একটা নর্মাল ফাংশনের এক্সপ্রেশন আমরা লিখি কীভাবে তো আমরা প্রথমে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম মনে করেন ভ্যারিয়েবলটা নেই আমরা এরকম যে মাই অ্যাডার যে আমি যোগ ফল বের করবো তো আমি যদি নর্মাল ফাংশন লেখি ফাংশন লেখার পরে আমি কোনো প্যারামিটার এখানে দিব না কোনো অ্যানোনিমাস ফাংশন কোনো নামও দিব না আমি একইভাবে লেট রেজাল্ট ইকুয়াল টু জিরো এটা আমি দিলাম তারপরে আমি একটা ফল লুপ চালাবো এখানে লেট আই ইকুয়াল টু জিরো আই ইজ লেস দেন আর্গুমেন্টস ডট লেন্থ তারপরে হবে হলো আমাদের আই প্লাস প্লাস এবং এই যতক্ষণ এটা মুভ করবে প্রত্যেকবার আমরা কি করব এই রেজাল্টের সাথে আমরা আর্গুমেন্টসের যে কারেন্ট ইন্ডেক্স যেটা বা কারেন্ট পজিশন যেটা সেটার ভ্যালুটা আমরা যোগ করতে চাইতেছি এবং তারপর আমরা এই ফাংশনটা থেকে রিটার্ন করতে চাইতেছি কি রেজাল্ট ভ্যারিয়েবল যেটা যেটা ফাইনাল রেজাল্ট আসছে সেটা তো এখন যদি আমি লক করি
10 কল করি তাহলে কিন্তু আমার 15 কনসোলে দেখানো উচিত এবং আমাদের কনসোলে কিন্তু 15 দেখাইছে কোনো সমস্যা নাই व्हाट अबाउट এইটাই আমরা অ্যারো ফাংশন করতাম অ্যারো ফাংশন করতে গেলে কিন্তু আমাদের सिंपली এটা বাদ দিতে হইতো এবং এখানে আমাদের অ্যারো দিতে হইতো তাহলে কিন্তু এটা অ্যারো ফাংশনে কনভার্ট হয়ে গেল এখন এটা যদি সেভ করে আমরা এখানে রিলোড দিতাম দেখেন এখানে দেখাইতেছে আনকট রেফারেন্স এরর আর্গুমেন্টস ইজ নট ডিফাইন্ড মাই এডার ইন মাই এডার মানে মাই এডার এর ভিতরে আমরা যখন এটাকে অ্যারো ফাংশন নিতেছি তখন সেটা বলতেছে যে আর্গুমেন্টস অবজেক্টই ডিফাইন করা না এখানে মানে আর্গুমেন্টস এখানে ডিফাইন করা না তো বাট আমরা যখন এটা ফাংশনের ক্ষেত্রে করতেছি তখন কিন্তু সে আমাকে প্রপার রেজাল্ট দিতেছে যেটা আমাদের থার্ড বা फोर्थ যে পয়েন্টটা ছিল যে আর্গুমেন্টস অবজেক্ট আপনার নরমাল ফাংশন अवेलेबल বাট আপনার অ্যারো ফাংশন अवेलेबल না সেটাকে প্রুফ করে তো আই होप আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা আর্গুমেন্টস অবজেক্ট নিয়ে একটা আইডিয়া আপনি অবশ্যই পাইছেন তারপর আমি বারবার যেটা বলি যে একটা টিউটোরিয়াল আসলে শেষ কথা না আপনি এটা নিয়ে একটু সার্চ করবেন এটা একটু পড়বেন কারণ এটা বহুত আগে থেকে আছে এটা দরকার আছে জন্যই তো আছে এখন রেস্ট প্যারামিটার কোথায় কাজে আসে সেটা যদি আমি আপনাকে বলতে চাই তো এইখানে আপনি ধরেন দুইটা নিলেন এ এবং বি এই দুইটা আপনি নিলেন এই দুইটা আপনি ধরেন এখানে পাস করলেন আপনি এখন ধরেন তিনটা জিনিস লক করেন একটা লক করেন মনে করেন আপনার এ আরেকটা লক করেন আপনি বি আরেকটা লক করেন আপনি আর্গুমেন্টস যে পুরোটা আছে পুরো অবজেক্টটা সেটা এখন আপনি যদি এটা যদি আপনি ফাইভ এটেন দেখেন এটা দেওয়ার ফলে কি হয়েছে আপনার ফাইভ টেন এই দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালি এখানে কনসোল ডট লক হইতেছে আবার আর্গুমেন্টস অবজেক্টেও এটা থাকতেছে আপনি যদি আরেকটা এলিমেন্ট এখানে অ্যাড করেন ফোর্টি ফাইভ এখন যদি আপনি এখানে রিফ্রেশ করেন দেখেন ফাইভ আর টেন কারণ এ এবং বির মান তো ফাইভ আর টেনে নিয়ে নিছে পঁয়তাল্লিশটা কিন্তু রয়ে গেছে কোথায় আমাদের আলাদা বাট আমরা যদি এমন চাই যে না আমি যেই প্যারামিটারটা আমার প্রথমেই দেওয়া হয়েছে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেইটার ভ্যালুগুলো আমি চাই না সেটার বাদে বাকিগুলো আমি চাই মানে শুধু পঁয়তাল্লিশটা আমি চাই যেটা ডিক্লেয়ার করা হয় নাই তখন কিন্তু আমাদের কাইন্ড অফ আর্গুমেন্টস অবজেক্ট নিয়ে একটু প্রবলেমে পড়তেছে পড়তে হইতেছে সেটার খুব সুন্দর সমাধান দিয়েছে হলো আমাদের রেস্ট প্যারামিটার তো আগামী ক্লাসে আমরা সেই কারণে রেস্ট প্যারামিটারটা শিখব তো আই হোপ আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে কোন পয়েন্টে আসে আমাদের রেস্ট প্যারামিটারটা শেখাটা দরকার হয়ে পড়তেছে যে যখন আমরা দেখতেছি যে আমরা যাই দিতেছি সবই আর্গুমেন্টস অবজেক্ট রাখিয়ে দিতেছি ইভেন আমি প্যারামিটার ডিক্লেয়ার করলেও পরে সেটা ভ্যালু দিলে প্যারামিটারও পাইতেছে আমাদের আর্গুমেন্টস অবজেক্টও থাকতেছে বাট আমি চাইতেছি যে রেস্ট যেগুলো বাকি যেগুলো সেগুলো আমি চাইতেছি সেগুলো আমরা কিভাবে গ্যাদার করতে পারি রেস্ট প্যারামিটার দিয়ে সেটা হবে হলো আমাদের নেক্সট ক্লাসে কথাবার্তা সো সবাই ততদিন ভালো থাকবেন আমি চেষ্টা করবো খুব দ্রুতই আপলোড ধরে আমি যদিও প্রতিবারই বলি আর ভালো থাকবেন সবাই করোনার ভিতরে সেফ থাকবেন